Hello and welcome to this NLP Santa Fe short video. NLP Santa Fe video にようこそ短いビデオです。My name is Mike Bundrant and I'm one of the trainers with NLP Santa Fe. 私はマイク・バントラント、NLP Santa Fe の講師の一人です。In this video, I would like to introduce to you one of our new guest trainers for the upcoming master course. His name is Steve Andreas, and he is co founder of NLP Comprehensive. Steve and his wife, Connie Ray, have made an incredible contribution to the field of NLP. Steve Andreas and Connie Ray Andreas have made an incredible contribution to the field of NLP. And it is a personal honor for me to introduce him to you. And to have Mr. Steve Andreas on our training team for this upcoming master's course. In this video, Steve Andreas will introduce himself and talk a little bit about what he's going to teach in our class. So, welcome, Mr. Steve Andreas. Thanks very much, Mike. Mike, I got to go. I came to personal change from a somewhat strange background. I got a background in chemistry. And that provides a different sort of attitude and orientation to personal change or therapy. My wife and I were introduced to NLP in 1977. 私と妻は1977年に NLP を始めました。And one of the things that really impressed me was that they made good predictions. そこで印象的だったのが、NLP とは予知,予知のようなものができるということです。And that these predictions could be tested. で、その予知したものは実証することができます。So we immediately began learning all that we could about NLP. And then we began teaching it, which is another way to learn it. And then finally we began to do some modeling. And modeling is where you use the The methods of NLP to learn something new about a new、uh, problem or outcome. モデリングとは、NLP において新たな問題について試していくことです。In this program, I'll be teaching how to resolve shame. で今回の問題解決として紹介したいのが、恥の感情です。It's a feeling that bothers many people and, and disturbs them. 恥の感情とは多くの人が悩まされる感情かと思います。And I want to put shame in a larger context of culture and control. で、その恥の感情を文化とそしてコントロールという二つに絞った視点から見ていきたいと思います。Every, every culture has standards and values. すべての文化において基準というものがあります。And every culture has ways to maintain those. そしてすべての文化はその基準を維持しようとします。Now, the oldest way is violence. そして最も古典的な古いやり方が暴力です
Violence has a long history in our animal ancestors. And of course, there's still much violence today all around the world. Violence is usually associated with、uh, paternalistic, patriarchy,、uh, military command, and power. Someone is in charge and they tell other people what to do. 権力者が聴取え皆の州に対して行動を一切仕切るというパターンです。Now the next、uh, way of that cultures have of maintaining their values。でそしてまた文化が価値観を維持する方法にあたって他の方法もあります。Is to publicly humiliate people, and this is what results in shame. それが人を人の羞恥心をかきたてるということです。公に向かってです。The Native American tribes in the U.S. often use shame in this way. ネイティブアメリカンの部族もこの方法を用いてきました。And when they first met the white people, 初めてネイティブアメリカンが白人と遭遇したとき。They were horrified that the white people used violence with their children. Now, shame makes people feel bad, and when they feel bad, They're not very good at solving problems or, or behaving differently. So shame does work, it does control people. But it leaves them with very bad feelings. Another way of culture of controlling people is with guilt. Instead of public humiliation, people are taught to internalize the values, and so they control themselves. 感じたとき、自分の中で対処しようとします。そこでコントロールされてしまうのです。Now, guilt makes people feel bad. もちろん、罪悪感というのはマイナス感情です。And again, when people are feeling bad, they're not very creative, they're not very able to solve problems. そのようなマイナス感情の中で問題解決をするなどというのは難しいです。Now, there's a fourth way of, of、uh, having a, way, a society that holds together. And it's been talked about for thousands of years. But it's never really been put into practice on a social level, on a cultural level. 文化的なレベルで実践されるということがあまりありませんでした。And that's the golden rule to treat other people the way you would like to be treated. それが黄金の規則である自分が人にされたいように人に,さ人にするということです。And I think that's going to be the next step for humanity. これこそ人道的なやり方として次のステップと言えると思います。We still have a lot of violence. まだ多くの暴力行為がありますが、そして恥や罪悪感というのもまだ世の中に蔓延しています。Like、Lama, でも、ダライ・ラマのような人もいます。自
自愛と慈悲心を持つこと、と情熱を持つことを教えてくれています。この方が社会のルールを見つけようとするよりもよっぽどシンプルだと思います。Now, the shame resolution pattern that I will be teaching is very quick. 私がこの恥について教えようとしていることは非常に手短なものなんです。It usually takes less than one session. 1回のレッスンです。And we teach it in a particular context. 特定の特定のことに限って、えー、絞っていきます。So someone picks a particular situation in which they have felt shame。ある状況ですね。その状況は自分が恥の感情を呼び起こされたもの、それを思い起こしてもらいます。And we teach them how to not feel shame anymore。そしてそこから恥の感情を金繰り捨てるように導いていきます。And then to decide what they want to do in that situation。そしてその状況でどうしたいかを問いかけます。Finally, そしてそのスキルを用いて、他の状況でも恥の感情を呼び起こされたときに応用できるようにしていきます。So、ですから過去の恥を呼び起こされた感情を持ち出す必要はないんです。それはその後、無意識が自動的にやってくれるからです。それを将来に向けて役立てることができます。For behaving with the golden rule. これこそが黄金のルールを今後のために開拓していける道かと信じています。It removes a roadblock and allows people to become more human, more what they can be. このやり方ですと、人がありて、自分がありたい、自分がなりたい自分になっていけるんです。I look forward to teaching you this in the program. このプログラムを皆さんにお届けすることを楽しみにしています。Thanks very much. ご清聴ありがとうございました。<音楽>